Okay, he back. Sorry. Welcome. Oh my God, again. <laughs> Welcome. Jose de los Plates. Sorry, you guys. You sleepy teacher. Oh man, uh, it's I don't know what's going on, but okay. Hay que pagar los recibos. No, I don't know what it is. No sé, no sé qué es. Oh my goodness. All right. So we're going to continue. Grabe, teacher. Contable, teacher. Contable. Sí, en, te en teoría está grabando, así que. Um, right. <laughs> Ay, lo siento. Es lo, es lo primero que, que revisé ahora. Es que, uh, oh, los que no vinieron temprano, les quiero decir que ayer eh, la clase no se grabó. O sea, hubo una hora y 25 que no se grabó. Entonces la clase terminaba, el, bueno, el, los cursos terminaban el viernes. Entonces. Va, re, eh, Insafo reprogramó la clase de, de ayer, la reprogramó para el, para el martes, ¿ok? Así que va a estar programada para el día martes, lunes no, porque el lunes es feriado. <risa> de veras. Yeah, la madre, madre, yes. yes, but I'm sorry, I'm sorry, ahí. Sé que no es culpa de ustedes, pero ni modo. Ok, very good. So we're going to continue. All right. Ok. Ah, compañero. Edwin. Blackboard. Uh -huh. Countable. Very good. Now let's go with Edwin. Choose another person. Uh, Felix. Felix. Yes. Uncountable. Uncountable. Very good. Felix, choose another person. Georgina. Georgina. Hello. Hello. Bag. Bag. Countable. Very good. Georgina, choose another person. Uh, Wilfredo. Wilfredo. What about? Uh huh. Telephone. Right. Telephone. Uh, uh, countable. Countable. Very good. Um, Wilfredo, choose another person. Um, Javier. Javier. Rice. Uncountable. Uncountable. Very good. Javier, choose another person. Audi. Audi. Books. Books. Countable. Countable. Very good. Audi, choose another person. Um, Anna. Anna. Hair. Uncountable. Uncountable. Very good. Um, Anna, Pero choose another person. Pero el cabello se cuenta igual que el arroz. Huh? No, but. <laughs> Pero no va a terminar nunca. Uh -huh, yes, that's okay. No va a terminar sí. nunca, yes. So it's uncountable, yes. ¿Quién se ha contado el cabello? Creo <laughs> okay. que le queda en el peine nada más. <laughs> los lo de Isalco. Okay. <laughs> no, yo. No, yo no. <laughs> okay, Adrián, table. Table, countable. Countable, very good. Who's next, Adrián? Eh, sorry, eh, Auri. Auri, okay, paper. Countable. Very good. Audi, choose another person. Um, uh, Henry. Henry. Hello. Chair. Uh -huh, Countable. Chair. Countable. Very good. Henry, choose another person. Um, Wilfredo. Wilfredo, money. Mm -hmm. Um, que haya pasado, pero money uh, is countable. Yes, very good. Okay, and the last one, Wilfredo, choose another person. Hey, um, Luis. Luis, okay. Air. Hello. Uh -huh. Air, uncountable. Very good. Nice. Uncountable. Okay, so that's the classification. Very good. Okay, so now we're going to start in the, in the, to the topic. Okay, ahora que ya saben la diferencia entre countable y countable nouns. Okay, we're going to go ahead and... Um, okay, we're going to do this from the... Just give me a moment, all right? Can you see my screen? Yes? Yes, yeah, Jay. Okay, the structure... The structure that we're going to use right now, it's there is and there are, okay? There is and there are. ¿Para qué ocupamos el there is y the are? There, lo ocupamos para decir que algo existe o que algo no existe, okay? 
and lo podemos ocupar de forma singular y de forma plural, okay? So for example, aquí tenemos un ejemplo. There is para singular. Por ejemplo, aquí ocupamos there is a book on the, on the desk or on the table. Miren aquí ocupamos el there is, ocupamos el artículo, ocupamos un noun y luego ocupamos preposiciones de lugar. Miren, there is a book on the desk. Okay? Very good. Luego tenemos la forma uh, perdón, plural, que es there are y el plural noun. Aquí ocupamos there are books on the desk. Okay? Very simple. Y luego tenemos el there is, como les decía, que las, que las cosas incontables ocupan una forma singular. Entonces decimos there is some milk in the fridge. Okay? O podemos decir there is milk in the fridge. Okay? Así que así lo ocupamos. Okay. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? Not sure. No, no questions. No. All right, so I want, quiero que todos en el chat me escriban um, una oración ocupando el there is con, con este ejemplo. El there is con un, um, con un singular noun. Okay, quiero verlo en el chat. There is in a singular form of there is. Only one sentence. Only one sentence. Uh -huh, there is a pen. Very good, Jose. Pero acuérdense, ocupar, there is a cat. Ah, pero no sean araganes, ocupen también las prepositions of place que se aprendieron ayer. There is a table. Okay, there is some rice in the kitchen. Okay. There are pencils. Okay. Acuérdense cuando ocupamos plural, tengo que ocupar la S. There is, there is an apple in the table, on the table, on the table. There's a girl in the park. There is a table on the house. Okay. Very good. Nice, nice, nice. Okay. Very good, very good. Okay. So I'm seeing here that there isn't any problem. Okay. Very good. Y ahora tenemos la forma negativa que solo agregamos el not que se convierte en isn't. Por ejemplo, there isn't a pen on the table. Si es de manera singular. Si es de manera plural, es there aren't any pens here. O puedo ocupar el any. Ya vamos a ver cómo funciona. There aren't pens here. Okay? Or there aren't pens on the table. Okay? Mm -hmm. En este caso, podríamos ocupar eso. Y luego también para los uncountable nouns sería isn't. There isn't any juice in the fridge or there isn't juice in the fridge. ¿Ok? Así es como funciona los, um, el there is. Y luego para, si queremos formular alguna pregunta, ocupamos, solo invertimos la fórmula. ¿Ok? Por ejemplo, el there is se convierte, is there a cat on the chair? Porque la fórmula en afirmativo sería there is.